السلام علیکم گریڈ فائیو آپ سب کیسے ہیں میں آپ کی میم آسیہ لیاقت آسیس پبلک سکول سے بچوں ہمارا آج کا لیکچر اردو کا ہے گریڈ فائیو کا سبق نمبر چار سبق کا نام ہے ہمارے حادی ہمارے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عام الفاظ کے معنی پہلے کرتے ہیں اسوائے اسنا بہت اچھا نمونہ فدا قربان التجا درخواست جانسار جان قربان کرنے والا امتحاز فرق غزوہ وہ لڑائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی سر چشمہ جہاں سے چشمہ پھوٹے آر شرم پاوندہ جوڑ آگے اس کی نیچے دیکھیں یہ درست جواب آپ نے اس میں سے انتخاب کرنا ہے کہ کونسا درست ہے ہجرت کے وقت مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا طائف میں کوبہ میں تو اس کا درست جواب ہے کوبہ میں آگے کتنے صحابہ کرام نے مل کر خندق کھودنے کا کام کیا تین ہزار چار زار تو اس کا درست جواب ہے تین ہزار غزوہ خندق ہجرت کے کتنے عرصے بعد پیش آیا چوتھے سال پانچویں سال اس کا درست جواب ہے پانچویں سال آگے نیچے دیکھیں رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوبہ میں جس مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام ہے مسجد کوبہ مسجد نوی مسجد کوبہ اس کا درست جواب ہے اب دیکھیں سبق نمبر چار ہمارے حادی ہمارے رہبر اس کا حصہ انشائیہ ہے سوالوں کے جواب کرنے ہم نے اب سوال نمبر ایک ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرمایا جواب ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں آگے سوال نمبر دو ہے کوبہ میں کس چیز کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصہ لیا اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو مسجد کوبہ کے نام سے مشہور ہوئی اس مسجد کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح شریک رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کر لاتے آپ کی کمر مبارک جھک جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھک جاتے آگے نیچے سوال نمبر تین ہے غزوہ خندق ہجرت کے کس سال پیش آیا تو جواب ہے غزوہ خندق ہجرت کے پانچویں سال پیش آیا آگے سوال نمبر چار ہے خندق کی خدائی میں کتنے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا غزوہ خندق کی خدائی میں تین ہزار صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ نے حصہ لیا آگے سوال نمبر ہے پانچ آپ نے نبی کریم کے اسوہ اسنا سے کیا سبق حاصل کیا ہے تو جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج و انکسار اور مساوات کا آلہ نمونہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے جس کی مثال ملنا ناممکن ہے پیارے بچوں ہمارا سبق نمبر چار جو ہے اس کی ایکسرسائز بھی ہوگی ساری اور آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے اچھے سے اس کی تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کو پڑھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ